ஹலோ எவ்ரி ஒன் இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போகிற டாபிக் வந்து கேஸ்ட்ரிக் ஆசிட் செக்ரீஷன் இதில் வந்து முக்கியமான சப்ஸ்டன்ஸ் அண்டு என்சைம்ஸோட ரோல் என்ன அப்புறம் இந்த ஆன்டியல்ஸ் ட்ரக்ஸ் வந்து அதை வந்து எப்படி அஃபெக்ட் பண்ணுது அப்படிங்கிறத அந்த கிளாஸில் பார்ப்போம் ஸோ இதை ஃபஸ்ட்டு அதாவது ஆன்டியல்ஸ் ட்ரக்ஸை பற்றி பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி ஃபஸ்ட்டு வந்து அதை பற்றி தெரிஞ்சுக்கிட்டால் பெட்டர் இப்போது கேஸ்ட்ரிக் ஆசிட் செக்ரீஷன் பார்த்திங்கன்னா அதில் முக்கியமாக இன்வால்வ் ஆகிருக்க சப்ஸ்டன்ஸ் என்னென்ன இல்லை ஆட்டோகாய்ட்ஸ் என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா இந்த ஹிஸ்டமைன் வந்து கேஸ்ட்ரிக் ஆசிட் செக்ரிஷனை வந்து ப்ரொமோட் பண்ணும் அப்புறம் அசிட்டைல் கொலைனும் வந்து ப்ரொமோட் பண்ணும் அப்புறம் கேஸ்ட்ரின் அப்படிங்கிற ஒரு ஹார்மோனும் ப்ரொமோட் பண்ணும் இது மூணும் வந்து கேஸ்ட்ரிக் ஆசிட் செக்ரிஷனை இன்க்ரீஸ் பண்ணக்கூடிய ட்ரக்ஸ் அப்புறம் இந்த ப்ரோஸ்டாக்லாண்டின் பார்த்திங்கன்னா கேஸ்ட்ரிக் ஆசிட் செக்ரிஷனை வந்து கம்மி பண்ணும் ஸோ ஹிஸ்டமைன் அசிட்டைல் கொலைன் கேஸ்ட்ரின் இது மூணும் வந்து பாசிட்டிவ் ரெகுலேட்டர் ஆஃப் கேஸ்ட்ரிக் ஆசிட் செக்ரீஷன் வைல் ப்ரோஸ்டாக்லாண்டின் வந்து நெகட்டிவ் ரெகுலேட்டர் ஆஃப் கேஸ்ட்ரிக் ஆசிட் செக்ரீஷன் இது வந்து சப்ஸ்டன்ஸ் இல்லை ஹார்மோன் இல்லை ஆட்டோகாய்ட்ஸ் இதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா செல்லுக்குள்ளார போயிட்டோம்னா அதாவது கேஸ்ட்ரிக் ஆசிட் செக்ரீஷனை எந்த செல்லில் நடக்குதோ அந்த செல்லுக்குள்ளார போனோம்னா ஒன்று இருக்குது அது என்னென்னா ப்ரோட்டான் பம்ப் இன்னிபிட்டார் வந்து ஆக்ட் ஆகக்கூடிய ப்ரோட்டான் பம்ப் இதுக்கு பேர் வந்து ப்ரோட்டான் பம்ப் பட் ஆக்சுவலான பேர் பார்த்திங்கன்னா ஹைட்ரஜன் பொட்டாசியம் ஏடி பேஸ் அப்படிங்கிறது தான் அதோட நேம் பட் அதை வந்து ப்ரோட்டான் பம்ப்னு சொல்லுவாங்க ஏன் ப்ரோட்டான் பம்ப்னு சொல்கிறாங்கன்னா ப்ரோட்டான்னா என்ன ஜென்ரலாக ப்ரோட்டான் அப்படின்னா வந்து ஹைட்ரஜனை வந்து மீன் பண்ணுறது ஹைட்ரஜனை வந்து பம்ப் பண்ணக்கூடிய ஒரு என்சைம் அதுதான் ஹைட்ரஜன் பொட்டாசியம் ஏடி பேஸ் பம்ப் அதனால தான் அதை வந்து ப்ரோட்டான் பம்ப் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இந்த இந்த ப்ரோட்டான் பம்ப் என்ன பண்ணணும் பார்த்திங்கன்னா ஆஸ் த நேம் இண்டிகேட்ஸ் இது வந்து ஒரு ஆன்டி போர்ட்டர் அதாவது டிரான்ஸ்போர்ட்டரில் பார்த்திங்கன்னா டூ டைப்ஸ் இருக்கும் ஆன்டி போர்ட்டர்னு ஒன்று இருக்கும் சிம் போர்ட்டர்னு ஒன்று இருக்கும் சிம் போர்ட்டர்னால் ரெண்டு சப்ஸ்டன்ஸை சேம் டைமில் மூவ் பண்ணுறது ஆன்டி போர்ட்டர்னால் ஒரு சப்ஸ்டன்ஸ் வந்து மூவ் இன்சைட் போச்சுன்னா இன்னொரு சப்ஸ்டன்ஸ் வந்து வெளியே வரும் ஸோ இந்த ஹைட்ரஜன் பொட்டாசியம் ஏடி பேஸ் அப்படிங்கிற என்சைம் வந்து அப்படிங்கிற டிரான்ஸ்போர்ட்டர் வந்து ஒரு ஆன்டி போர்ட்டர் அதாவது ஹைட்ரஜன் வந்து செல்லிலிருந்து வெளியே போகும் பொட்டாசியம் வந்து செல்லுக்குள்ளார வரும் இது எங்கேன்னு பார்த்திங்கன்னா இந்த கேஸ்ட்ரிக் ஆசிட் செக்ரீஷன் வந்து பரைட்டல் செல்ஸில் வந்து செக்ரீட் ஆகும் இந்த பரைட்டல் செல்ஸுங்கிறது பார்த்திங்கன்னா ஸ்டொமக்கில் இருக்கிற லேயரில் இருக்கிற அவுட்டர் மூஸ் லேயரில் இருக்கும் ஸோ அந்த அவுட்டர் லேயரில் செக்ரீட் ஆகிற அந்த கேஸ்ட்ரிக் ஆசிட் வந்து ஸ்டொமக்கில் போய் ஃபால் ஆகும் ஸோ இதுக்கு வந்து ஹெல்ப் பண்ணுறது தான் இந்த ப்ரோட்டான் பம்ப் அதாவது இந்த ப்ரோட்டான் பம்ப் சிம்பிளாக என்ன பண்ணுன்னா ஸ்டொமக்கில் இருக்கிற பொட்டாசியம் வந்து செல்லுக்குள்ளார எடுத்துக்கிட்டு அந்த செல்லில் இருக்கிற ஹைட்ரஜனை வந்து ஸ்டொமக்கு வந்து ரிலீஸ் பண்ணிவிடும் அந்த ரிலீஸான ஹைட்ரஜன் வந்து குளோரினோடு சேர்ந்து ஹைட்ரோகுளோரிக் ஆசிடாக ஃபார்ம் ஆகி கேஸ்ட்ரிக் ஆசிட் செக்ரீஷன் வந்து நடக்கும் ஸோ இதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுற அண்ட் இது அந்த இந்த கேஸ்ட்ரிக் ஆசிட் செக்ரீஷனில் நடக்கிற ஃபைனல் ஸ்டெப்புக்கு தேவையான என்சைம் தான் ப்ரோட்டான் பம்ப் அதாவது ஹைட்ரஜன் பொட்டாசியம் ஏடி பேஸ் அதை வந்து ப்ரோட்டான் பம்ப் இன்னிபிட்டார் அப்படிங்கிற ட்ரக்ஸ் மூலிமா நம்ம அந்த ப்ராசஸை வந்து தடுக்கிறோம் ஸோ இதுதான் இதுதான் வந்து ஓவரால் த ரோல் ஆஃப் ஹிஸ்டமைன் அசிட்டைல் கொலைன் கேஸ்ட்ரின் ப்ரோஸ்டாக்லாண்டின் வேறு அந்த ப்ரோட்டான் பம்ப் ரோல் ஆஃப் தீஸ் சப்ஸ்டன்சஸ் இன் கேஸ்ட்ரிக் ஆசிட் செக்ரீஷன் இப்போ வந்து நம்ம ஃபர்தராக வந்து அதுக்குள்ளார ஈச் அண்ட் எவ்ரி கேட்டகரி ஆஃப் ட்ரக்ஸ் வந்து எப்படி ஒர்க் பண்ணுது அப்படிங்கிறத சொல்கிறேன் தாஸ் அப்படின்னு ஒரு சப்ஸ்கிரைபர் வந்து கேட்டிருந்தீங்க ஹிஸ்டமைன் அதாவது இந்த ஆன்டி ஹிஸ்டமைன் அப்புறம் ஆன்டி அல்சர் ட்ரக்ஸ் ப்ரோட்டான் பம்ப் இனிபிட்டர்ஸ் இது மூணுமே வந்து ஆசிடை நியூட்ரலைஸ் பண்ணுமான்னு கேட்டிருந்தீங்க தாஸ் அதுக்கான ஆன்சர் வந்து நோ இது மூணுமே வந்து அதாவது இது மூணு கிடையாது ஆக்சுவலாக ரெண்டு தான் ஆன்டி ஹிஸ்டமைன் ப்ரோட்டான் பம்ப் இனிபிட்டர் இது ரெண்டுமே வந்து கேஸ்ட்ரிக் ஆசிடை நியூட்ரலைஸ் பண்ணாது கேஸ்ட்ரிக் ஆசிட் வந்து ப்ரொடியூஸ் ஆகாமல் பார்த்துக்கும் இன்னும் எக்ஸ்பேண்டாக சொல்லணுன்னா இந்த ஆன்டி அல்சர் ட்ரக்ஸ் கேட்டகரி பார்த்திங்கன்னா அதை வந்து ஒரு மூணு டிவிஷனாக பிரிச்சுருப்பாங்க ஒன்று வந்து ட்ரக்ஸ் தட் ரெடியூஸ் த செக்ரீஷன் ஆஃப் கேஸ்ட்ரிக் ஆசிட் செக்ரீஷன் இது ஒன்று அதாவது கேஸ்ட்ரிக் ஆசிட் செக்ரீஷனை வந்து கம்மி பண்ணுறது
அப்புறம் வந்து ப்ரோட்டான் பம்ப் இனிப்பிட்டாரோ அந்த கேட்டகரியில் தான் வரும் ஏன்னா இந்த கேட்டகரி எல்லாமே கேஸ்ட்ரிக் ஆசிட் உருவாகிற ஸ்டெப்பை வந்து போய் பிளாக் பண்ணக்கூடிய ட்ரக்ஸ் ஸோ இது வந்து கம்ப்ளீட்லி டிஃப்ரெண்ட் ஃப்ரம் நியூட்ரலைசேஷன் நியூட்ரலைசேஷன்னா பாசிட்டிவ் சார்ஜ் இருக்குது இல்லை நெகட்டிவ் சார்ஜ் இருக்குன்னா அதை வந்து ரெண்டு சார்ஜுமே இல்லாமல் நியூட்ரல் பண்ணுறது தான் நியூட்ரலைசேஷன் அதுக்கும் இந்த ட்ரக்ஸுக்கும் வந்து ரிலேஷனே கிடையாது ஸோ இது ரெண்டுத்தையும் கன்ஃபியூஸ் பண்ணிக்காதீங்க ஆன்டிகிஸ்டமைன் ப்ரோட்டான் பம்ப் இனிப்பிட்டார் வந்து கேஸ்ட்ரிக் ஆசிட் செக்ரிஷனை கம்மி பண்ணக்கூடிய ட்ரக்ஸ் அதோட மெக்கானிசம் பார்த்திங்கன்னா ஆன்டிஹிஸ்டமைன் இந்த ஹிஸ்டமைன் வந்து எப்படி கேஸ்ட்ரிக் ஆசிட் செக்ரிஷனை ப்ரொமோட் பண்ணுதுன்னா பை ஆக்டிங் ஆன் ஜிபிசிஆர் ஜி ப்ரோட்டீன் கப்பல் ரிசப்டார் அதில் ஆக்ட் ஆகி அடினல் சைக்ளேஸ் அப்படிங்கிற என்சைமை வந்து ஸ்டிமுலேட் பண்ணுறது மூலிமா ப்ரோட்டீனை வந்து பாஸ்போரிலேட் பண்ணி ஃபைனலாக அந்த ஆசிட் செக்ரிஷனை வந்து ப்ரொமோட் பண்ணோம் இது வந்து நார்மலாக நடக்கிறது ஸோ அந்த ஹிஸ்டமைன் நார்மலாக நட நார்மலாக செய்கிற விஷயத்த நம்ம ஆன்டி ஹிஸ்டமைன் கொடுத்து அந்த ஹிஸ்டமைன் வந்து அந்த ரிசப்டாரோட ஜிபிசிஆர் ரிசப்டாரோட பைண்ட் ஆகாமல் பிளாக் பண்ணிடுறோம் இதனால் அந்த என்சைம் ஆக்டிவேட் ஆகாது ஸோ ப்ரோட்டீன் பாஸ்போரிலேட் ஆகாது ஸோ வந்து கேஸ்ட்ரிக் செக்ரிஷன் வந்து நடக்காது இது வந்து மெக்கானிசம் ஆஃப் ஆன்டி ஹிஸ்டமைன்ஸ் அப்புறம் மெக்கானிசம் ஆஃப் ப்ரோட்டான் பம்ப் இனிப்பிட்டார் ஆல்ரெடி சொன்னது தான் இந்த ப்ரோட்டான் பம்ப் என்ன பண்ணுன்னா ஆஸ் ஐ ஆல்ரெடி டோல்ட் ப்ரோட்டான் வந்து செல்லுக்குள்ளார செல்லிலேருந்து வெளியே ஸ்டொமக்கு அனுப்பிட்டு பொட்டாசியம் வந்து எடுத்துக்கும் ஸோ அந்த ஹைட்ரஜன் வந்து குளோரின் குளோரினோட ஃபார்ம் ஆகி கேஸ்ட்ரிக் ஆசிடாக ஃபார்ம் ஆகிடும் இந்த ஸ்டெப்பை வந்து அந்த என்சைம் கூட வந்து பைண்ட் ஆகிட்டு இந்த ஸ்டெப்பு நடக்காமல் பார்த்துக்கும் இந்த ப்ரோட்டான் பம்ப் இனிபிட்டார்ஸான பேண்டோப்ரோசோல் ரேபிப்ரோசோல் இந்த ப்ரசாலும் முடியல எல்லா ட்ரக்ஸும் வந்து ஃபஸ்ட் தே வில் கோ அண்ட் பைண்ட் வித் த ஹைட்ரஜன் பொட்டாசியம் ஏடிபேஸ் பம்ப் தென் தே வில் பிளாக் ஆர் இன்னிபிட் த ஆக்ஷர் ஆஃப் தெம் அதாவது அந்த ஹைட்ரஜன் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஹைட்ரஜன் அண்ட் பொட்டாசியம் ட்ரான்ஸ்ஃபர் வந்து நடக்காமல் பார்த்துக்கும் ஸோ தேர் பை ப்ரிவென்டிங் கேஸ்ட்ரிக் ஆசிட் செக்ரிஷன் ஸோ இது ரெண்டு மெக்கானிசம் ஸோ இதை வந்து பிளாக் பண்ணக்கூடிய ட்ரக்ஸ் தான் இந்த ஆன்டிஹிஸ்டமைன்ஸ் இந்த ப்ரோட்டான் பம்ப் இனிபிட்டார்ஸ் இதெல்லாம் ஸோ தாஸ் ஐ ஹோப் யூ கெட் த ஆன்சர் இது ரெண்டுமே வந்து கேஸ்ட்ரிக் ஆசிட் செக்ரிஷனை வந்து ரெடியூஸ் பண்ணக்கூடிய ட்ரக்ஸ் அப்புறம் அந்த ஆன்டாசிட்ஸ் இருக்கு இல்லையா அதுதான் வந்து நியூட்ரலைசேஷன் சொல்லுவாங்க ஆன்டாசிட்ஸ் என்ன பண்ணுன்னா ஆன்டாசிட்ஸ் வந்து யூஸ்வலி ஏ வீக் பேஸ் இது வந்து பேஸாக இருக்கிறதுனால ஸ்டொமக்கில் உருவான ஆசிடை வந்து பைண்ட் பண்ணி அதை வந்து நியூட்ரலைஸ் பண்ணிடும் ஸோ இது வந்து ஆன்டாசிட்ஸ் இதுக்கப்புறம் இருக்கிற கேட்டகரிலாம் வந்து நான் ஆல்ரெடி ஆன்டி எல்சர் டாபிக் ஆன்டி எல்சர் டாபிக்ஸில் வந்து ஐ ஆல்ரெடி எக்ஸ்பிளைன்ட் ஆல் த மெக்கானிசம் அண்டு இன் விச் கண்டிஷன் தே ஆர் யூஸ்ஃபுல் ஆல் ஐ டோல்டு ஸோ அந்த வீடியோ நீங்கள் பார்க்கணுன்னு வச்சிங்கன்னா லிங்க் இங்கே கொடுக்குறேன் அது அந்த வீடியோ பாருங்கள் அப்புறம் இன்னொரு முக்கியமான அனௌன்ஸ்மெண்ட் இப்போ வாட்ஸ்அப்பில் வந்து குரூப் ஒன்று ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கேன் எஸ்பெஷலி ஃபார் ஜிபேட் ஸோ ஜிபேட் எக்ஸாம் வந்து இன்னும் ஒரு ஒன் ஆர் டூ மந்த்ஸில் ஹெல்ட் ஆக போகுது ஸோ அதுக்கு வந்து நான் ப்ரிப்பேர் ஆகிட்டு தான் இருக்கேன் ஸோ நீங்கள் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் யாராவது இன்ட்ரெஸ்டடாக இருந்தீங்கன்னா யூ கேன் கம் ஜாயின் அண்ட் லேர்ன் லிங்க் வந்து நான் வந்து மெயிலில் கொடுக்குறேன் ஆர்எல்ஸ் இன்ட்ரெஸ்டட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஐ வில் சென்ட் யூ அ லிங்க் பட் என்னென்னா இது வந்து பெய்ட் பிகாஸ் இப்போ ஜிபேட் எக்ஸாம் வந்து இன்னும் ஒன் ஆர் டூ மந்த்ஸ் தான் இருக்குது ஸோ ஐ டோன்ட் வாண்ட் டு டிஸ்கஸ் வித் ஆல் த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஸோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஹூ ஆர் ரியலி வாண்ட் டு கெட் பாஸ்ட் இன் த எக்ஸாம் ஆர் ரியலி ஹூ ஆர் இன்ட்ரெஸ்டட் கேன் கம் அண்ட் ஜாயின் ஸோ அதுக்காக மட்டும்தான் அதை வந்து பெய்டாக வச்சுருக்கேன் அதுவும் வந்து ஃபீ வந்து ரொம்ப அதிகம் கிடையாது ஜஸ்ட் ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் பெர் மந்த் ஸோ இப்போ நீங்கள் ஜாயின் பண்ணிங்கன்னா பை நெக்ஸ்ட் மந்த் யூ கேன் பே ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் ஸோ தட் இஸ் ஃபைன் ஸோ இன்ட்ரெஸ்ட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ப்ளீஸ் மென்ஷன் யுவர் இன்ட்ரெஸ்ட் இன் த கமெண்ட்ஸ் சென்ட் மீ அண்ட் மெயில் டு மீ ஸோ மெயில் ஐடி வந்து டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்குது ஆர்எல்ஸ் கமெண்ட்ஸில் வந்து சொல்லுங்கள் ஸோ ஐ வில் டைரக்ட்லி ஜாயின் யூ டு த குரூப் அண்ட் வி வில் ஸ்டார்ட் ஸோ இன்னும் ஒரு ஒன் வீக்கில் வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் அப்படின்னு இருக்கேன் So, interested students on the first to join Pananga, then we will all uh, study together, learn together and we will grow together. So, this is the end of this video. So, if you have any interesting comments or any doubts, you can mention it in the comments. And if you have any helpful comments, you can share it with your